Ciao e benvenuti in un nuovo video. Oggi vi voglio raccontare quella che è stata la mia esperienza per quanto riguarda i mercatini. Vi avevo già spiegato ehm, a grandi linee eh, come poter partecipare, che cosa fare, insomma tutte queste cose qui, quindi vi lascio, vi lascio il video qua sotto, così potete vederlo e capire anche di che cosa sto parlando. E, e quindi ho deciso appunto di fare invece un video dove vi racconto come l'ho vissuta io in prima persona. Allora, eh, io i mercatini li ho fatti ormai eh, 4, sì, 4 anni fa, circa, eh, in provincia di Cuneo, eh, perché all'epoca insomma abitavo lì e li avevo fatti lì. Ne ho fatto qualcuno, eh, all'inizio, allora il primo l'ho fatto proprio nella città dove, dove ero io eh, ed era organizzato dallo stesso comune. Eh, per cui insomma non avevo associazioni o cose eccetera quindi ho contattato direttamente sono andata in comune e ho fatto la richiesta per poter partecipare c'erano ancora dei posti liberi quindi sono riuscita a, a farne parte insomma non mi è piaciuto perché ehm, loro hanno parlato di mercatino dell'antiquariato di sticosome eccetera in realtà erano 98% svuotacantine quindi eh, non ho venduto nulla perché ero totalmente fuori da quello che uno arrivava lì e si aspettava. Io questo mercatino non lo conoscevo, non, ero, non avevo mai partecipato. <coughs> e quindi eh, sono rimasta appunto un po' spiazzata, anche perché un conto è arrivare e trovarvi delle cose insomma buttate per terra eccetera e ho conto di trovarvi un banco vero e proprio allestito insomma eccetera curato anche nei dettagli io stessa mi sono sentita fuori luogo però ormai c'ero ho partecipato ma appunto non è venuto fuori nulla gli altri invece quali ho partecipato e uno è stato anche in Francia eh, era tramite un'associazione eh, con questa mi sono trovata molto bene con l'organizzatrice perché eh, periodicamente comunque ci aggiornava sulle date, sui luoghi, sulle scadenze eh, e tutto insomma quindi era organizzata bene ed era anche molto disponibile perché spesso capitava che magari qualcuno all'ultimo rifiutasse e magari lei eh, aveva ancora qualche posto libero quindi anziché dire chi se ne frega prendeva insomma diciamo il suo registro, insomma il suo elenco di persone e cominciava a contattarle, più di una volta magari mi ha contattato, infatti per quello di tenda è stato così, eh, dove eh, praticamente al tenda erano quasi tutti commercianti e c'erano meno hobbisti, però eh, è riuscita a inserirne poi molti altri perché molti insomma hanno disdetto non, o non potevano insomma eccetera e quindi molti sono riusciti a partecipare. Ehm, allora, me, tra quelli che ho fatto il mercatino di tenda è quello che mi è piaciuto di più come penso eh, abbiate intuito perché ehm, prima di tutto clientela totalmente diversa rispetto a quella italiana e a qua si parla di mercatini di artigianato quindi trovate eh, sì qualche partita IVA però il 90% hobbisti e, e persone che facevano solo a mano ok quindi era giusto cioè come target era giusto e quindi la clientela che eh, veniva ovviamente sapeva che cosa si aspettava e mi è piaciuto molto appunto la clientela molto diversa ho venduto eh, anche se non chissà quanto ma comunque ho venduto le persone si fermavano e chiedevano molto cosa che da noi invece non succede almeno vi dico sempre la mia esperienza eh, vedete del vetro dipinto una cosa un po' particolare non chiedono o spesso passavano e molte volte mi sono sentita dire ah ma questo l'ho visto dai cinesi ah che ne so 10 euro che ne so quello che era ok ehm, quindi che poi è ancora tutto da vedere perché dai cinesi fatto nella stessa maniera mi sembra abbastanza difficile ma comunque eh, non c'era il minimo interessamento a capire mentre qui invece si fermavano chiedevano spiegazioni eh, che metodo utilizzavo se le cose che 
erano state fatte in un certo modo, per esempio potevano andare in lavastoviglie, piuttosto che, insomma, tutte queste cose qua. Ehm, e, e le persone comunque appunto erano interessate, ok? E altre, vabbè, passavano, per carità, non, non sto dicendo che tutti si fermassero, ma io ho avuto parecchie persone che si sono fermate a chiedere. E, per esempio, la persona che stava di fianco a me, con la cui insomma eravamo amiche, eh, le faceva borse all'ucinetto e, ehm, e per esempio lei ha fatto, ha comprato parecchio ma anche lei si fermavano, chiedevano, interagivano con te eh, non è che tu stessi lì impalato e basta, ok? Eh, venivano da fuori perché contate che ehm, alcuni mi raccontavano che arrivavano da Lione apposta per andare a vedere il mercatino quindi voglio dire e poi in mezzo alle montagne, comunque bellissimo quello. E altri li ho fatti a Vicoforte, alcuni andati così così, uno sotto Natale è pessimo, quello proprio niente, e perché su tipo 20 banchi che dovevamo essere in tre si sono presentati. Quindi le persone arrivavano, si aspettavano al mercato ed eravamo a tre banchi. Sono stata lì tutto il giorno ma praticamente non è uscito nulla. Ehm, lì sì, dipende dall'organizzazione, ma fino a un certo punto, perché se io organizzo e ho 20 posti liberi, li occupo tutti e 20, però poi non mi si presentano, perché l'organizzatrice c'era, non è che poi quando voi andate al mercatino, se chi organizza non si presenta, già non è un buon segno di per sé, può capitare qualche volta, però diciamo che ehm, se io sono lì, ho creato l'evento, devo esserci all'evento, se succede qualcosa io devo poter eh, aggiustare le cose, ok? In questo senso. Eh, e questo vuol dire lavorare come si deve. Eh, quindi, eh, lei c'era, molti li contattava e non corrispondevano, questa è un'educazione. Eh, altri invece le hanno, le hanno risposto che loro andavano, ehm, avevano fatto una fiera da altre parti che lì non andavano, però non hanno avvisato. Cioè, quei posti potevano essere dati da altre persone che magari hanno rinunciato, oppure hanno rinunciato nel senso non hanno poi più fatto mercatini, perché ho detto ormai, anche perché era, mi sa, o il 23 o il 24, quindi insomma eravamo proprio lì vicino, e magari hanno rinunciato e hanno detto, vabbè, eh, non c'è più posto, pazienza. E invece magari potevano, potevano partecipare, lei poteva avere un evento completo. Mm? Quindi questo anche, cioè, da parte nostra, nostra in quanto anch'io li ho fatti, adesso non le faccio più cioè, ci vuole chiarezza e correttezza perché pensate che comunque il posto che voi andate a prenotare lo togliete a un'altra persona pensate sempre a questo e almeno nel rispetto dei confronti di chi organizza e dell'altra persona che prende il posto almeno quello eh, in buona sostanza non perché appunto perché non li faccio più perché eh, sono un dispendio di energie, costi, perché è già tanto se eh, sono riuscita a ripagarmi il posto e la benzina eh, e poi per proprio un livello organizzativo, io là eh, devo sempre chiedere a qualcuno che mi guardasse il bimbo perché comunque non posso tenerlo tutto il giorno, caldo, freddo, quello che c'è e anche potessi tenerlo lì, quando io persone, e io devo dialogare con le persone, con i clienti, magari li devo attirare, in quel momento io non sono dietro al bambino, cioè non c'è niente da fare, io sono concentrata sul mio lavoro e non, non posso guardarlo, cioè lo so, quindi è inutile che me lo dico, allora un conto è che stia qualche ora, ma magari anche in ora tranquillo, oppure se siamo in due è già diverso, è già diverso, perché comunque una delle due persone può dare un'occhiata, sempre, ok? Perché comunque sono eventi con tante persone, tanta gente che gira, non si può mai sapere. Quindi per me no, non è proprio anche proprio a livello di costi, perché se io vado è per guadagnarci, ok? Certo è per farmi conoscere, ma per guadagnarci, se no cosa vado a fare? Una bella statuina? Eh, allora un conto è una fiera... Eh, non so, può essere manualmente, può essere abilmente, può essere quello che volete, dove dici, ok, non ho venduto niente, però mi sono fatta vedere, è un conto, ma un mercatino è diverso il discorso, quindi per me no, 
non, eh, almeno non so il futuro ma comunque non è io poi comunque adesso ho preso tutta un'altra direzione e quindi i mercatini proprio non, non mi servono neanche per farmi conoscere non, non è una cosa eh, diciamo contemplata poi almeno qua nei dintorni dell'artigianato non ce n'è io adesso qua sono una provincia a nord di Torino non eh, sono per lo più ehm, c'è qualcosa antiquariato ma comunque bistica queste cose qua no le inseriscono nelle fiere sono andata a una fiera sia nel mio paese sia in quello di fianco comunque qua intorno nelle fiere di paese c'è la parte dedicata agli hobbisti che non sa la fila a nessuno la gente passa guarda e va avanti perché perché non puoi mettere un lobbista di fianco a uno stand col cinese che ti vende la maglietta a 3 euro chiaro il discorso questo è ma gli organizzatori di queste cose non lo capiscono ma soprattutto non lo capiscono cioè le persone che eh, ci partecipano perché se voi continuate a partecipare l'organizzatore cioè colui che organizza un evento fatto in questa maniera non gliene frega un tubo di voi mi interessa incassare i soldi dell'organizzazione quindi fatevi furbi piuttosto partecipate prima magari che ne so c'è cioè una volta al mese andate per uno o due mesi almeno a vedere com'è se parlate con gli altri se ci sono artigiani come si trovano eh, se l'organizzatore è bravo se invece gli avvisa all'ultimo secondo loro devono essere sempre disponibili e poi in base alle vostre esigenze, esigenze perdon, trarrete insomma le vostre conclusioni però non fatevi ammagliare da queste cose perché pensate a questo il tempo che voi andate dedicate al mercatino che poi è una giornata perché anche se dura mezza giornata voi sarete stanchi come delle capre ok? Ehm, estate, inverno, non importa sarete distrutti perché monta, smonta la roba poi non è che puoi prenderla e buttarla lì devi prenderla, sistemarla insomma in modo decente eccetera eccetera chi li ha fatti mi capisce benissimo e cosa vai? vai a fare lì tutto il giorno oltre ad aver speso del denaro vai lì e non fai nulla? è tempo perso sostanzialmente non, ehm, per quel poco che magari avete ricavato eh, perché o vendete cioè vendete bene perché voi contate che da quella giornata voi dovete farvi uscire il cibo perché anche se ve lo portate da casa, comunque contate come se voi l'aveste comprato fuori, quindi cibo, bevande, eccetera. La benzina, eh, quindi autostrada, parcheggio, se, ma pagamento, queste cose qua. Eh, il posto, quindi associazione o comune, se avete pagato direttamente al comune. Tutto questo, cioè tutto quello che è stato per voi l'organizzazione. Poi possono essere... Eh, tag magari per le creazioni da appendere eh, possono essere stoffe da mettere sui ehm, ecco i tavolini il gazebo, queste qua ovviamente le ho ammortizzate in più ehm, in più mercatini eh, però voglio dire dovete farvi rientrare tutti quei soldi che voi anticipate prima, perché voi quelli li anticipate se voi oltre a ehm, riuscire ovviamente a coprire tutti quei costi ne avrete ancora di più ovvio quello è tutto un vostro guadagno e allora ci sta allora ci sta ma altrimenti non vi serve a nulla che pubblicità vi fate pensate anche a questo il fimo ecco il fimo per dire adesso è un po' calato però vedo molta 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 gente ancora che comunque lo lavora ma diciamo che il boom è stato qualche anno fa che veramente c'è cioè, fimo ovunque la gente ormai l'ha visto non è più una novità quindi se anche io passo in un in una fiera, lo vedo a meno che non sia una cosa talmente particolare io la troverò fatta da qualcun altro ok? quindi o in quel momento questa, diciamo il cliente o possibile il cliente viene colpito eh, non so per come è messo lo stand per la persona che c'è c'è un qualche dettaglio che lo colpisce, altrimenti difficilmente lo prende perché il ragionamento è questo Pensate che comunque online ormai si può prendere qualsiasi cosa. Insomma, l'acquisto online si è, parlo in Italia, insomma, esteso particolarmente e sta continuando a crescere, no? Per cui diventa difficile 
che uno dica ah, tanto se non lo perdo è un'occasione persa no non è più così appunto a meno che non sia una cosa molto particolare o una lavorazione che insomma in giro magari non si vede una creazione troppo particolare e allora attirate però dovete sempre stare quello che vi dicevo prima dovete coprire tutti i costi che avete avuto eccetera ok e, quindi niente questo per quello che almeno per quanto mi riguarda per il momento proprio no per eh, la strada che ho intrapreso io soprattutto quasi nell'ultimo anno che ho cambiato totalmente direzione ehm, non che non lavori più col vetro attenzione eh, faccio col vetro eh, ogni tanto metto anche dei video se vedete anche perché registrare e mentre si lavora al vetro non è particolarmente semplice e eh, a me spesso quello che voi vedete un video di 4-5 minuti mi ci è voluto tutta una mattinata per farlo perché eh, comunque cioè, ci vogliono delle inquadrature apposta la luce non deve andare in un dato modo se non si vede un tubo eh, tu non passare sopra perché se no tu hai la fotocamera lì non si vede niente quindi ci sto lavorando ehm, e l'ho messo, l'ho cantonato più come hobby eh, ogni tanto ho qualche richiesta qualcosina però eh, è, è più un mio sfogo per sperimentare eh, ecco, in questo senso la mia direzione ormai è sull'ucinetto e in una cosa ben precisa eh, quindi non, eh, i mercatini a me non servono sostanzialmente non, non mi servono proprio anche perché questo tipo di lavoro in Italia praticamente non esiste quindi anche se io andassi in un mercatino e dicessi io sto, faccio questo la gente mi dice che cacchio vuol dire co che cos'è ok eh, vi non vi sto qua a spiegare perché ho fatto un video apposta dove vi spiego queste cose quindi non eh, per non togliere tempo insomma a questo video quindi questo è per quanto mi riguarda insomma la, le mie esperienze eh, potete però dovete andare bene 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 indietro li trovate sia sulla mia pagina facebook sia sul mio blog eh, trovate eh, però sono post di tanti anni fa eh, forse tra i più sì quando ho aperto praticamente il blog ehm, li trovate la mia esperienza insomma del momento in cui insomma vi ho scritto come mi sono trovata eh, eccetera quindi più in dettaglio proprio per ciascun mercatino e eh, niente, spero vi sia utile, se avete domande, se volete chiedere qualcosa, come al solito lasciatemi qua sotto un commento. Ci vediamo al prossimo video. Se ti è piaciuto il video iscriviti e seguimi anche su Facebook, Twitter e lo shop.